আমরা তোমাদের স্বাগত আমি নিউট্রাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কোয়ার্ডিনেশনের পার্টটি ডিসকাস করব তোমরা যদি আগের পার্টগুলি না দেখে থাকো তখন নিশ্চয়ই ডিসক্রিপশানে প্লে লিস্ট অ্যান্ড লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে দেখে নেবে এই পার্টে আমি ডিসকাস করব জেনারেশন অ্যান্ড কন্ডাকশন অফ নার্ভ ইম্পালস তো নিউট্রনস আর এক্সাইটেবল সেলস যেমন হার্টে এসেনো ডেভিনোড ছিল তারা ও এক্সাইটেবল সেলস ছিল তেমন নিউট্রনস আর অলসো এক্সাইটেবল সেলস বিকজ দে আর মেমব্রেন আর অলসো পোলার ইন পোলারাইজ স্টেজ তাদের মেমব্রেন পোলারাইজ স্টেটে থাকে মানে তাদের মধ্যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স থাকে ঠিক আছে তাদের সেল মেমব্রেন যে আছে মানে নিউট্রনের যে মেমব্রেন আছে সেটার মধ্যে ভোল্টেজ একটা ফিক্স মানে ভোল্টেজের ডিফারেন্স দেখা যায় যার ফলে তারা পোলারাইজ স্টেটে থাকে ডিফারেন্ট টাইপস অফ আয়ন চ্যানেলস আর প্রেজেন্ট ইন দ্য নিউট্রন নিউরাল মেমব্রেন ঠিক আছে মানে এই যে নিউট্রাল মেমব্রেন বিভিন্ন আয়ন চ্যানেল আছে মানে যেগুলোর মধ্যে দিয়ে আয়ন পাস হতে পারে হয় বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকবে বা ভেতর থেকে বাইরে বের হবে দিস আয়ন চ্যানেলস আর সিলেকটিভলি পারমেবল টু ডিফারেন্স আর মানে এটা সিলেকটিভলি পারমেবল হয় এই আয়ন চ্যানেলগুলো কি হয় সাপোজ কোনো সোডিয়ামের আয়ন চ্যানেল আছে মনে করো সোডিয়ামের সোডিয়াম বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকছে ঠিক আছে তো ওই সোডিয়াম আয়ন চ্যানেল দিয়ে সোডিয়াম ইজিলি বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকবে কিন্তু ক্যা পটাশিয়াম ওই আয়ন চ্যানেল দিয়ে ঢুকতে বা বেরোতে পারবে না পটাশিয়ামের জন্য আলাদা আয়ন চ্যানেল আছে এটাই বলা হচ্ছে সিলেকটিভলি পারমেবল হয় না ইউর নিউট্রন ইজ নট কন্ডাক্টিং এনি ইম্পালস দ্যাট ইজ রেস্টিং মানে যখন নিউট্রন কোনো ইম্পালস কন্ডাক্ট করছে না মানে রেস্টিং স্ট্যাটে আছে ঠিক আছে দ্য অ্যাকজেনাল মেমব্রেন ইজ কম্পারেটিভলি মোর পারমেবল টু পটাশিয়াম এন্ড নিয়ারলি ইম্পারমেবল টু সোডিয়াম রেস্টিং স্টেটে অ্যান্ড সিমিলারলি মেমব্রেন ইজ ইম্পারমিয়েবল টু নেগেটিভ চার্জ প্রোটিন প্রেজেন্ট ইন দ্য একশো পয়েন্ট মানে ব্যাপারটা হলো যখন নিউরন রেস্টিং স্টেটে আছে কোনো ইম্পালস জেনারেট হচ্ছে না বা এক্সাইটেড হচ্ছে না তখন আমি যদি ওর অ্যাক্স অ্যাকশনের ক্ষেত্রে দেখি অ্যাকশনাল যে মেমব্রেন আছে মানে নিউরনেটি মেমব্রেন অ্যাকশনের পার্টটা যেটা আছে ওখানে যে অ্যাকশনাল মেমব্রেন আছে সেই মেমব্রেন কে প্লাসের জন্য পারমেবল মানে কে প্লাস ইজিলি ওটার মধ্যে দিয়ে ওই যে চ্যানেল ছিল কে প্লাস চ্যানেল একজনাল মেমব্রেনে সেটার মধ্যে দিয়ে পাস হতে পারবে বাট সোডিয়াম অন্যান্য যে নেগেটিভ চার্জ প্রোটিন আছে এরা ওদের যে রেসপেক্টিভ চ্যানেল আছে ওই একজনাল মেমব্রেনে সেটা দিয়ে পাস হতে পারবে না রেস্টিং স্টেটে বাড়বে না কিন্তু এক্সাইটেড স্টেটে ওদের চেঞ্জ হবে যখন কোনো স্টিমুলাস অ্যাপ্লাই হবে তখন সোডিয়াম পারমেবল হয়ে যাবে কিন্তু এখন ইম্পারমেবল আছে ঠিক আছে কনসিকুয়েন্টলি দ্য এক্সো প্লাজম ইনসাইড দ্য অ্যাকশন কন্টেন হাই কনসেনট্রেশন অফ কে প্লাস অ্যান্ড নেগেটিভ চার্জ প্রোটিন অ্যান্ড লো কনসেনট্রেশন অফ এন প্লাস ইন কন্ট্রাস দ্য ফ্লুইড আউটসাইড দ্য অ্যাকশন কন্টেন লো কনসেনট্রেশন অফ কে প্লাস হাই কনসেনট্রেশন অফ এন প্লাস অ্যান্ড ডায়েস ফর্ম ইলে কনসেনট্রেশন কেটে মানে ব্যাপারটা বোঝো এই যে নিউরন আছে নিউরনের যে অ্যাকজন পার্টটা আছে অ্যাকজন পার্টে সাইটোপ্লাজমের যে পার্টটা মানে অ্যাকজন পার্টে যে সাইটোপ্লাজম যে আছে সেটাকে আমরা অ্যাকজোপ্লাজম বলে থাকি তো অ্যাকজোপ্লাজমে কি হয় নর্মাল স্টেটে যখন কোনো ইম্পালস জেনারেট হয় না মানে রেস্টিং স্টেটে থাকে নিউরন তখন অ্যাকজোপ্লাজমে মানে একজন আমি এটা অ্যাকজোপ্লাজম বোঝাচ্ছি মানে একজনের ভেতরটা একজনের ভেতরে কে প্লাসের কনসেনট্রেশান হাই থাকে নেগেটিভ চার্জ প্রোটিন যে আছে সেগুলোরও কনসেনট্রেশন হাই থাকে কিন্তু সোডিয়ামের কনসেনট্রেশন লো থাকে আবার বাইরে যদি দেখি অপোজিট কে প্লাসের কনসেনট্রেশন লো থাকে এন এ প্লাসের কনসেনট্রেশন হাই থাকে এখানে নেগেটিভ চার্জ প্রোটিনের কথা মেনশান করা হয়নি কারণ এখানে আমি আমি করিনি কারণ এখানে বইয়ে কোনো কোথাও মেনশান করেনি তো মানে আমাদের মেইন কাজ কে প্লাস এন এ প্লাস নেই ভেতরে কে প্লাস হাই বাইরে কে প্লাস লো ভেতরে এন এ প্লাস লো বাইরে এন এ প্লাস হাই তো এভাবে যে কনসেনট্রেশনের যে ডিফারেন্স হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট মানে এভাবে কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট মেনটেন হচ্ছে ঠিক আছে দিস আয়নিক গ্রেডিয়েন্টস অ্যাক্রোস দ্য রেস্টিং মেমব্রেন আর মেনটেন্স বাই অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট অফ আয়নস বাই দ্য সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প হুইস ট্রান্সপোর্ট থ্রি এন এ প্লাস আউটসাইড অফার টু কে প্লাস ইন টু দ্য সেল অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য আউটার সারফেস অফ দ্য অ্যাকজোনাল মেমব্রেন পজেস এ পজিটিভ চার্জ হয় দ্য ইনার সারফেস বিকাম নেগেটিভলি চার্জ অ্যান্ড দে আর ফোর ইস পোলারাইজড দ্য ইলেকট্রিক্যাল পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্রোস দ্য রেস্টিং প্লাজমা মেমব্রেন ইস কল রেস্টিং পোটেন্সিয়াল মানে ব্যাপারটাকে বোঝার চেষ্টা করো এই যে অ্যাকজো প্লাজম যে আছে আর বাইরের যে বাইরের পার্ট আছে আউটসাইড যে ফ্লুইড আছে এখানে না 
যদি আমি কে প্লাস এন এ প্লাসের কনসেনট্রেশন গ্র্যাডিয়েন্টটা মেনটেন করতে চাই মানে কনসেনট্রেশন ডিফারেন্ট তো কি করতে হয় এই যে এখানে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট হতে হয় এই অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের ফলে কি হয় দেখো ভেতর থেকে বাইরে তিনটে সোডিয়াম আসবে এবং বাইরে থেকে ভেতরে দুটো কে প্লাস চলে যাবে এর ফলে বাইরে যে সোডিয়ামের যে হাই কনসেনট্রেশন ছিল ওই হাই কনসেনট্রেশন মেনটেন হবে আর ভেতরে যে কে প্লাসের হাই কনসেনট্রেশন ছিল সেইটা মেনটেন হবে মানে আমাকে এখানে কি করছে দেখো কে প্লাস ভেতরে হাই কনসেনট্রেশন তাও বাইরে থেকে ভেতরে যাচ্ছে আর এন এ প্লাস বাইরে হাই কনসেনট্রেশন তাও বাইরে থেকে ভেতর থেকে বাইরে আসছে মানে কনসেনট্রেশন হাই আছে তার উপর আরও হাই করার চেষ্টা করছে হাই করার চেষ্টা করছে যাতে হাই করার চেষ্টা করছে না মানে মেনটেন করছে মানে কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট মেনটেন করছে এবং দেখো এখানে কি হচ্ছে কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্টার অ্যাগেনস্টে ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে তাই এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট দেখো কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট মেনটেন করতে গিয়ে তিনটে সোডিয়াম বাইরে চলে আসছে দুটো পটাশিয়াম ভেতরে যাচ্ছে ঠিক আছে বাইরে মানে তিনটে সোডিয়াম মানে তিনটে পজিটিভ চার্জ বাইরে আসছে আর ভেতরে দুটো পটাশিয়াম ভেতরে যাচ্ছে মানে দুটো পটাশিয়াম ভেতরে চলে যাচ্ছে এবার দেখো বাইরে একটা এক্সট্রা পজিটিভ আয়ন চলে এলো পজিটিভ চার্জ চলে এলো তো এর ফলে কি হবে যে অ্যাকজোনাল মেমব্রেন আছে অ্যাকজোনালের মেমব্রেনের আউটার সার্ফেসে পজিটিভ চার্জের কালেকশান হবে পজিটিভ চার্জ পরপর 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 বসে যাবে এরকম বাইরে পজিটিভ চার্জ কালেক্ট হয়ে যাবে আর ভেতরের সার্ফেসে দেখো একটা পজিটিভ চার্জ কম আছে তো ভেতরে কি হবে নেগেটিভ চার্জ পরপর পরপর কালেক্ট হয়ে যাবে মানে এই পার্টটা যদি দেখো দেখো বাইরে পরপর পরপর পজিটিভ চার্জ কালেক্ট হয়ে গেছে আর ভেতরে নেগেটিভ চার্জ কালেক্ট হয়ে গেছে পরপর পরপর এরকম হবে তো এই ঘটনাটাকেই বলা হচ্ছে হচ্ছে পোলারাইজেশান মানে পজিটিভ নেগেটিভ চার্জের সেপারেশান বাইরে নেগে পজিটিভ ভেতরে নেগেটিভ এই বলা হচ্ছে পোলারাইজ স্টেট ওর দেয়ার ফর ইট ইজ কল্ড পোলারাইজড দেখো এই যে বাইরে পজিটিভ চার্জ আছে তার মানে বাইরের ভোল্টেজ এক ধরনের হবে ভেতরের ভোল্টেজ আর এক ধরনের হবে বাইরে যে ভেতরে যেহেতু নেগেটিভ চার্জ আছে মানে ভোল্টেজের একটা ডিফারেন্স হবে তো এই ভোল্টেজের যে ডিফারেন্স হবে এটা কখন হচ্ছে এই ভোল্টেজের ডিফারেন্স হচ্ছে রেস্টিং স্টেটে আমি তো এতক্ষণ ধরে রেস্টিং স্টেটের নিয়ে ডিসকাস করলাম মানে যখন সেল এক্সাইট হবে না রেস্টিং স্টেটে থাকবে তো রেস্টিং স্টেটে এরকম পোলারাইজেশান হলো তো এই যে বললাম যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স হলো ভোল্টেজ ডিফারেন্স যদি বলি তো ভোল্টেজ ডিফারেন্স মানে ইলেকট্রিক্যাল পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সও বলা যায় একে ইলেকট্রিক্যাল পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স এই রেস্টিং স্টেটে যে পাওয়া গেল একেই বলা হয় হচ্ছে রেস্টিং মেমব্রেন পোটেন্সিয়াল ওর রেস্টিং পোটেন্সিয়াল দেখো লাস্ট লাইন দিয়েছে দ্য ইলেকট্রিক্যাল পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্রস দ্য রেস্টিং প্লাজমা মেমব্রেন ইজ কল্ড রেস্টিং পোটেন্সিয়াল অথবা রেস্টিং মেমব্রেন পোটেন্সিয়াল হোয়েন এ স্টিমুলাস ইজ অ্যাপ্লাইড এট দ্য সাইট এ পয়েন্ট এ অন দ্য পোলারাইজড মেমব্রেন দ্য মেমব্রেন অ্যাট দ্য সাইটে বিকাম ফিলি পারমেবল টু এন এ প্লাস দিস লিস টু র্যাপিড ইন প্লাস অফ এন এ প্লাস ফলোড বাই রিভার্সাল অফ দ্য পোলারিটি অ্যাট দ্যাট সাইট দ্যাট ইজ আউটার সারফেস বিকাম নেগেটিভলি চার্জ অ্যান্ড ইনার সারফেস বিকাম পজিটিভলি চার্জ দ্য পজিটারিটি অফ দ্য মেমব্রেন অ্যাট দিস সাইটে দ্য রিভার্সড অ্যান্ড হেন্স ডিপোলারাইজড তো ছবিতে দেখো এই যে একজোনাল যে মেমব্রেন আছে এই বাইরে যে পজিটিভ চার্জগুলো ছিল কোনো একটা পার্টে স্টিমুলাস অ্যাপ্লাই হলো মনে করো এ পার্টে স্টিমুলাস অ্যাপ্লাই হলো তো এ পার্টে স্টিমুলাস অ্যাপ্লাই হলে কি হবে এই পার্টটা সোডিয়ামের জন্য ফ্রিলি পারমেবল হয়ে যাবে এতক্ষণ যতক্ষণ রেস্টিং স্টেটে ছিল এগুলি শুধু পটাশিয়ামের জন্য পারমেবল ছিল কিন্তু সোডিয়ামের জন্য পারমেবল ছিল না কিন্তু যখন স্টিমুলেশান অ্যাপ্লাই হবে কোনো পার্টে সেই পার্টটা সোডিয়ামের জন্য পারমেবল হয়ে যাবে সোডিয়ামের জন্য পারমিয়াবল হয়ে গেলে সোডিয়াম ইনফ্লাক্স হবে ইনফ্লাক্স হবে মানে ভেতরে প্রবেশ করবে সোডিয়াম দেখো ভেতরে যদি সোডিয়াম প্রবেশ করতে থাকে তাহলে ভেতরে পজিটিভ চার্জ বাড়তে থাকবে ভেতরে যদি পজিটিভ চার্জ বাড়তে থাকে বাইরে পজিটিভ চার্জ কমতে থাকবে মানে বাইরের পার্টটা নেগেটিভ হয়ে যাবে মানে এখানে পোলারিটি রিভার্স হয়ে গেলো মানে পোলারিটি মানে বাইরে পজিটিভ ভেতরে নেগেটিভ ছিল সেটা রিভার্স হয়ে বাইরে নেগেটিভ ভেতরে পজিটিভ হয়ে গেলো মানে ডিপোলারাইজেশান হলো ডিপোলারাইজ হলো আগে শুধু পোলারাইজড হয়েছিল বাইরে পজিটিভ ভেতরে এখন সেটা চেঞ্জ হয়ে বাইরে নেগেটিভ ভেতরে পজিটিভ হয়ে গেলো এগে বলা হচ্ছে ডিপোলারাইজড হলো রিভার্স হলো 
the electrical potential difference across the plasma membrane at the site is called action potential which is fact termed a negative impulse to a depolarization air for a a part a electrical potential difference data holo a get on not a home chilo electric potential difference to data gamma bullish alarm resting membrane potential kin to a conto action course in a seller a can a stimulus apply who is a man a action corvey a stimulus star you know to a j electrical potential difference generate holo a electrical potential difference k bola hoch action potential it again nerve impulse of bola hoye thake negative impulse ami bhule bolechi eta nerve impulse hobe jai hok nerve impulse of bola hoye thake eta ki then at sites immediately ahead the action site b membrane has positively charged on the outer surface and negatively charged on the inner surface as a result a current flows on the inner surface from side a to b on the outer surface current flows from the side b to a to complete the circuit of current flow to a site e jokhon erokom sodium influx er phole polarity change hoye gechilo bhetore positive by negative kintu tar thik samne kichu ta samne dekho polarity resting state e jemon thake shemoni ache baire positive bhetore negative ache तो अकोन एटर बैलेंस मेंटेन करते होंगे तो एक जन्नो की कोड़े ए ये पॉजिटिव चार्ज गुलो आच्छे ए भेतोरे भेतोरे पॉजिटिव चार्ज टा नेगेटिव चार्ज जेदी के चले जावे तो भेतोरे पॉजिटिव चार्ज टा की कोड़े ए नेगेटिव चार्ज जेदी के चले गये ये पार्ट टके पॉजिटिव आरे ए टके नेगेटिव कोड़े � एटा के पॉजिटिव, एटा के नेगेटिव कर दीवे। एमोन कर दिले देखो क्यों हो बे? ये पार्ट टा जेटा चिलो, एकाने शिफ्ट हो जाच्चे, आर ये पार्ट टा एकाने शिफ्ट हो जाच्चे। मने ये पार्ट टा ठीक आगेर मोतो मने बाइरे पॉजिटिव भेतुरे नेगेटिव हो जावे, आर ये पार्ट टा एकोन जमोन आच्चे, बाइरे नेगेटिव ये पजिटिव चार्ज नेगेटिव दिखे चले जा नेगेटिव चार्ज पजिटिव दिखे चले जा बोझाई पार्टा नर्माल छो पोलाराइज छो पोलाराइज थे डिपोलाराइज हो गए ये भेतरे पजिटी ट्रांसफार पजिटी भेतरे ये पार्ट के पजिटीवर एखने ट्रांसफार बी ते ट्रांसफार और बहरे बी थे ए ते एखे ए बोलते पर मैं ए थे पजिटीवर बी ते ट्रांसफार भेतरे और बहरे बी थे के ये ते ट्रांसफार पॉजिटिव है, ठीक आचे? ये फले की होगे, ए जे डिपोलराइज्ड स्ट्रेस्टर, ए ही पार्ट टा जे डिपोलराइज्ड स्टेट है चिलो, ये टा आबार हुई नॉर्मल, माने बाहरे पॉजिटिव ने भेतुरे नेगेटिव ये ही पोलराइज्ड स्टेट है चुले आज बे, अर जे पार्ट के साथे चेंज होलो बी पार्ट टा, बी � दस इम्पल्स दैट इज एक्शन पोटेंशियल जेनारेटेड एट द सीटे अरइव एट द सीट बी मैं आप बोलते इम्पालस ए सीटे जेनारेट हो बीते पोछे गल दिस सिकुएन्स इज रिपिटेड एलंग देंथ अब दिन एंड कन्सिक्वेंटलि दम्पालस इज कंडेड द रज इन दिमुल इंडिस्ड इम्पारमिबल पार्मिबिलिटी और टू एन ए प्लस इज एक्सट्रीमलि शर्ट लिफ्ट It is quick followed by a rise in permeability to K plus within a fraction of second. K plus diffuse outside the membrane and restore the resting membrane potential. Potential of the um, resting potential of the membrane at the site of excitation and the fibers become more, once more responsive to further stimulation. माने ये जो process टा चलो एक बार repeat हो गए. इर पर B part ए माइडे negative भेदों रे positive आ चे. तो यार भेतरे आयन एक्सचेज बाहर आयन एक्सचेज हो तो पार्ट आर नर्माल स्टेटे पहुँचे जाए पोलाराइज स्टेटे आर सामने आकटा पार्ट डिपोलाराइज स्टेटे पहुँचे जाए यह डिपोलाराइजेशन पार्ट एगिए जो थे और पेचनटा नर्माल हो जाए तो यार भाव में नार्व इम्पालस कंडन हो ये आर जे डिपोलाराइज स्टेट थे नर्माल स्टेटे चले आसल ये बला है हे रिपोलाराइजेशन मैं आर पोलाराइज हो गो रिपोलाराइजेशन मैं ये जिनटा प्रसेसटा रिपीट होते थको परपर एकजुन लेंथ बराबर एखे जेटा 
सोडियम एंटार कर स्टीमुलस एप्लैर फले ये स्टीमुलस एप्लैर फले सोडियम एंटार कर इम्पालस जेनारेट हेखान खूब शर्ट लिफ्ट मैं जे पार्टे इम्पालस एप्लै कर इम्पालस खूब स्पीडे ये एत प्रोसेसा बल रिपीट हो खूब फास्ट है और ये पार्ट आर नर्माले फिर आसें तो नर्माले फिर आसार जो कि भेतर थे के प्लस इफ्लैक्स है के प्लस फ्रैक्शन अफ सेकेंड उद इन फ्रैक्शन अफ सेकेंड एक सेकेंडर अनेक कम समय मध्य भेतर थे बड़िए जाए यार रेस्टोर एखान जो रेस्टिंग मेमरान पोटेंशियल छो से आबा रिस्टोर कर आगे मत कर दे मैं बेपार हे जो स्टीमुलस एखे अप्लाई ना से मुहूर्त जो सोडियम पार्मिएबल हो सोडियम एंटार कर सोडियम एंटार कर लो तर कि मध्य फ्रैक्शन अफ सेकेंडे कि के प्लस पार्मिएबल हो गए के प्लस बहरे एंटार कर आर आगे मत पोलाराइज रिपोल पोलाराइज स्टेटे नहीं आसें दैट इज कल्ड रिपोलाराइजेशन एर फेमब्रेनर जे रेस्टिंग मेमब्रेन पोटेंसियल छो से मेनटेन हो मैं आर रेस्टिंग मेमब्रेन पोटेंसियल स्टेटे ये चले आसर फाइवर आ स्टिमुलेशन जो